Hi everyone, Salone del Mobile 2022. We are today in the booth of Colombini Casa with uh, two friends, Elena D'Amato. Ciao Elena. Ciao, ciao Maurizio. And Armando Feriani. Hi everybody. And they are the owner of the Studio Feriani, this is architect studio, and we would like to explore with them what about the Salone del Mobile of this year. So, but first of all, Elena, would you like to introduce uh, Studio Feriani in three words? Eh, studio Ferriani è uno studio eh, che nasce come studio di architettura e eh, poi nel tempo eh, si specializza sempre di più in eh, interior design e eh, progettazione e studio di sistemi di arredo. Armando, what is the meaning of Salone del Mobile this year? Uh, is a challenge that has been won? È una sfida che è stata vinta? Direi che non dovrei essere io a rispondere, ma visto che me lo chiedi Maurizio ti risponderò. Penso che quest'anno eh, abbiamo vinto la sfida. Eh, per la prima volta siamo presenti al Padiglione 8, dopo tanti anni in un altro padiglione. Non conoscevamo bene l'ambiente, ma sapevamo che accanto a noi c'erano delle aziende molto importanti. Quindi ehm, il Presidente... Emanuel Colombini ci ha chiesto uno sforzo e un'attenzione particolare nella progettazione di questo stand e direi di sì, l'abbiamo vinta perché abbiamo voluto creare un ambiente dove eh, il wellness, eh, eh, dove si sta bene, un spazi ampi, fruibili, dove poter vedere tutte le nostre collezioni al meglio. Elena. How important is to be back to a physical Salone del Mobile? Estremamente importante e finalmente possiamo tornare a una normalità che vede non soltanto noi esseri umani liberi da mascherine, ma finalmente possiamo interagire. Io vedo un grande entusiasmo in tutto questo. E per quanto riguarda poi il mostrare i prodotti che in questi due anni abbiamo visto soltanto attraverso un monitor. Io credo che sia vincente finalmente e che ci sia proprio che si stia trasmettendo un forte entusiasmo proprio riguardo a questo aspetto, il ritrovarsi finalmente, poter toccare finalmente. Aggiungo anche che eh, la quantità di persone che sono presenti in questa edizione è la conferma. Non c'è paura, c'è entusiasmo. Ok, now let's talk about a very important stuff, so the project approach. We said that Studio Ferriani approached the project from the draft to the stores. And this booth, where we are now, is exactly is a, the best explanation how the Studio Ferriani works. So, in, the, in, a, in a very, very complete way. Would you like to describe us? where everything starts from, from the idea, from a chat, uh, from a draft. Ti posso dire Maurizio che l'approccio progettuale che mettiamo in ogni nostro progetto è a 360 gradi. Partiamo dal concept, in questo caso il concept era esprimere il, il mobile, la libreria prodotto dei Colombini come elemento architetturale e quindi partiamo dal, dal concept, dalla, dalla struttura dello stand che quest'anno vorremmo dare un senso, come abbiamo detto prima, di aria, di luce, di luminosità, di spazi vivibili ma non ci fermiamo qui perché quando ti dico che il nostro approccio è a 360 gradi è perché oltre alla progettazione della struttura architettonica eh, fino al minimo dettaglio del posizionamento dei punti luce andiamo ovviamente a entrare nello specifico di ogni composizione, nella scelta dei materiali, nel matchare i materiali e non solo i pannelli ma le cromie dei divani, i tessuti dei divani, dei complementi, dei cuscini, dei tappeti. Uh, Elena, would you like to add something? Sì, proprio la partenza del, dal colore. 
al colore è la finitura. Nessuna finitura deve sovrastare l'altra, ma devono essere ben amalgamate. Questo è, eh, credo che si possa percepire anche girando nel, nel nostro stand. Abbiamo fatto uno studio meticoloso degli abbinamenti e degli accessori che potessero in qualche modo esaltare queste finiture, queste tonalità che abbiamo voluto morbide e accoglienti. Armonia potrebbe essere la parola giusta? Armonia. Talking about designs, it's time to add, to take out or to personalize. A mio modo di vedere bisogna togliere e personalizzare, bisogna arrivare all'essenzialità. Eh, il principio del buon design è less is better e quindi noi cerchiamo eh, nei nostri prodotti, nel nostro design di togliere. Eh, potete anche guardarvi intorno, eh, c'è questa sintesi, no? anche questi scaffali eh, molto semplici, molto puliti, non carichi di oggettistica, ma ci sono dei segni importanti. E la personalizzazione invece è fondamentale perché grazie anche alle molteplici finiture che abbiamo qua in azienda ogni progetto può essere caratterizzato al meglio, quindi togliere e personalizzare. Per me invece è il momento di personalizzare. Eh, le cose in grande scala come magari che ne so, un grande stand un grande negozio così certo eh, in queste aree si ha meno la possibilità di personalizzare ma pensando alle case alle case abitate da, da ognuno di noi così la forza di un prodotto è quella che lo rende personalizzabile fortemente personalizzabile perché porto in casa quello che mi piace e lo rendo mio perché lo faccio nel colore che mi piace e lo metto in una parete dove ho una finitura particolare che mi piace. Cioè tutto quello che è gener generico benissimo, segue la tendenza benissimo, quando poi si va a creare un ambiente la personalizzazione è tutto. So, grazie mille, thank you very much, congratulations for your amazing job and see you soon. Thank you so much, eh? Maurizio. Thank you Maurizio. Hi everyone.